这个故事得从两年前说起。我自驾旅行来到甘肃的扎尕那，当时我正在山上拍摄，被突如其来的美妙歌声所吸引，然后认识了这位拥有天籁之音的藏族阿姐。我给她拍了一张照片，由于各种原因，这张照片当时没能送到她手里。2022年的10月份，我又自驾来到了甘肃的甘南，因为特殊时期，我也没能进到扎尕那。直到今天，我再次来到这个被誉为人间仙境的地方。我手里面的这张照片就是在这个地方拍的。当时我离这个地方不远处，我听到了阿姐在唱歌，然后我循着歌声来到了这里啊。她的天籁之音呢、啊，回荡在这个山谷之间，背后又是这个扎尕那的美景，太漂亮了。我当时给阿姐拍下了这张照片的时候呢，忘了打印给她。两年后的今天，我带着这张照片又来到了这里。今天无论怎样，咱们都要去村子里面找到阿姐。奶奶，你认不认识？不知道，不知道，不知道。好，谢谢了哈，谢谢，谢谢大家。姐姐你好，你好，我向你问个人，打听个人，他是下面的。你认识他吗？哦，在下面。嗯。哦，你认识他吗？也不知道哎。<笑>我们交流比较困难，因为他们说藏语。然后我们说汉话，听不太明白，我去下面看一看。谢谢了啊，谢谢谢谢。哇，他们这个藏式民居也真的也很舒服。哦，这里有个牦牛头，这牦牛头。<笑>像这样盲目的寻找不太好寻找，但是我又不想去找村委，因为找村委的话，他们提前告诉人家，人家知道了就没那种惊喜。为了找到阿姐，我从最高的一处村庄一直往下寻找，问了一个又一个的当地人，排除了一个又一个的村子，我最终将寻找阿姐的范围定在了东洼村。眼看着太阳西沉，时候也不早了，为了加快步伐，为了方便交流，我决定询问当地的年轻人。认识啊？真的？啊，我我我找了好久，认识他，他叫什么名字啊？呃，他叫具体啥名字我也。说不了，你也说不了。对，因为他们家在那个，从这边这个。好不好找啊？好找。他现在在这里的呗啊。嗯。哦。有的时候缘分到了，真的就是那么巧。正好小哥认识这位阿姐，而且还知道他家的住址。在小哥的带领下，经过弯弯绕绕的小巷，我终于来到了阿姐家。嗯、阿姐你好。你好，你好，这个姐姐是不是你们家？姐姐你好，你的照片还记得吗？两年以前我给你拍的，这是你阿妈是吗？你跟她说一下嘛。她知道。你当时唱歌。啊，认识了。<笑>你两个狗也住进来啊！我两个狗狗，对，<笑>我是那个下面那个山下面那个小伙子，我打听了给你送上来了。可能是我来的太突然，两年多了，阿姐怎么也不会想到这张照片会跨越时空，最终送到她的手上。她一时间不知道如何表达自己，连忙招呼我进屋。哇塞，哇，进来别有一番天地啊、哦！好漂亮，这里面。啊，谢谢谢谢阿姐，好、啊，谢谢阿姐，谢谢。<笑>你肯定不会想到我给你把照片送过来哦。没想到。天哪天哪天哪！谢谢谢谢谢谢。这是这是什么肉？肉肉肉，特色。刚刚做的啊。做的。哎呦！<笑>天哪天哪天哪！我只是送了一张照片。真的值。谢谢谢谢哥，谢谢谢谢哥。哇，这个。啊，真香！哎呀。哇，藏香猪肉，藏香猪肉啊！哇天，好香！我的妈呀，姐姐唱歌好好听呐、啊！我在上面达日村，对对对，我问我说，我说这个姐姐唱歌很好听，她我们都知道，藏式的这个民居建筑好喜欢，我喜欢这种布局，很喜欢这种布局，它也是有一点类似苗族的那个长桌宴，然后这样坐下来两边，然后呢那里你看那个地方。就是烤火的地方，啊
火炉。你们家几个啊？四个孩子。四个孩子？哇，你为，太，四个女儿太厉害了，太厉害了。谢谢姐姐。哎呀，你当时还还很害羞。哇，这个是他们的茶，谢谢谢谢姐姐。哇塞，太热情了，我真的没想到这样就。今天找了一天，就这样找到姐姐了。然后一进来，她就给我送了这么多吃的。哎呀，你你太太太太热情了，哥，你太热情了。这个就是手撕了这样吃。一个刀子啊！哦，用刀子吃。热情好客的一家人，在面对我的镜头的时候，显得有些腼腆，可能在语言情感的表达上没有那般动人，但他们的热情，全在这盘藏香猪肉里，他们的言语，全在这杯暖暖的茶里。来试一下，真香，好不好吃？他们这个这个藏香猪是非常好吃的。嗯，喵，哇，太好吃了，大哥。嗯，这个甘肃不大创造神话啊！你说他这个藏香猪真的太香了，哎，谢谢谢谢谢谢。他这个屋里面外面很冷的时候，这里面很暖和。这个是炕啊，对，这个是炕。你们吃饭的话是在这里吃还是在那里吃？这里做饭。这里做饭。那这里吃。我来体验一下他们这个坐上来的感觉。他们这种炕上来之后很暖和，盘腿，在这里喝酥油茶，这下面会有火是吧？对，下面。哦，冬天就会加火。还是一家人，你想象一下，围坐在这样的地方，啊，这种感觉就非常的温馨。这个土鸡蛋好，在外面吃不到，包括你们家的那个藏香猪啊，这边上不是有很多景区吗？很多那个客栈啊、哦。餐厅，他们做的没有你们做的好吃，你们做的要好吃一些。他们都是外面卖着来的，我们是本本地的，本自己的。一杯热茶的时间，我和阿姐阿哥完全熟络了起来。阿姐把她家厚重的相册打了开来，轻声的给我讲起他们家过去的故事。令我难以置信的是，在他们那个年代，能给自己留下这么多照片，如今翻看的时候，真的是美好的回忆。所以，我们要坚持记录自己的生活。每当回想起来的时候，都能像他们这样笑得开心灿烂，很漂亮。遗传了妈妈的基因。妈妈，爸爸漂亮。<笑>爸爸帅气，妈妈漂亮。<笑>那是我十六岁的时候。十六岁的时候，谁拍的？十八岁，十八岁。谁给你拍的？呃，那个照相馆里拍的。照相馆拍的。对对对好帅呀、啊！哦，你弟弟也好帅哦，好帅，不是那么帅，<笑>不是没有你帅，哈哈哈哈哈。弟弟一个人帅，对他，大家都不帅，就阿哥一个人帅。<笑>我说要不给你们家人拍个照片，给你们拍个合影，外面拍，外面拍，好，拍的清楚一点。你你的意思是我跟你们一起吗？可以的，可以的，我先给你们拍一张。然后再单独拍一张，<笑>来准备，三、二、一，来喽，来看一下。<笑>如果你热爱生活，幸福就会拥抱你。阿姐给我的感觉，好像她永远都很年轻，她喜欢小动物。很温柔地对待身边的一切，他笑起来的样子，真的会让你忘却他的年龄。他的歌声能让我忘了一切烦恼，而这一切就发生在这小小的山村里，而这里的一切却是我们最容易忽视的地方。我去看一下藏獒，哎，你们俩就在这里，你们打不过藏獒的，坐呀，坐呀，坐，不尿，坐。他会不会咬我呀？不咬我。跟他合个影，我靠近他，我握好不？嗯，嗯
不敢抬过去了。<笑>这个多少岁了呀？十四岁。十四岁了呀！我的妈呀！十四岁的话，相当于人的四七二十八，九十多，九十多岁了。我我看着他好恐怖，他有点凶我的样子。嗯，不要凶我。他有名字吗？没名字。没名字。你怎么叫他呢？那。高丽。不。你们俩都准过来，要打架。回去，回去，回去，要打架。走了，走了，走了。好嘞，走了，姐姐。好，谢谢你们的款待，拜拜，姐姐，拜拜。走了，大哥，拜拜，拜拜。好，拜拜。知道了，以后来我就直接来你这里。因为一段美妙的歌声，因为一张照片，我与他们结缘。扎嘎纳，我能将这段故事延续在这样的世外桃源里，真的是我三生有幸。倘若有一天，我寻着你的美而来，不仅是山间的美，还有这凡间的美。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事，永远在下一片乡土里。